。三月十六號晚，美國總統特朗普發推文話，美國將強力支持嗰啲受中國病毒衝擊大嘅行業，例如航空業同埋其他行業。我哋將比以往更加強大。喺呢一則推文之中，特朗普並冇用到新冠病毒、武漢病毒等。而直接用咗中國病毒呢一個詞。Thank you very much, everyone. Thank you. 三月十七號有記者問。China and others have criticised you for using the phrase Chinese virus. How do you feel about that? Are you going to continue using that phrase? Well, China was putting out information which was false. That our military gave this to them. That was false. And rather than having an argument, I said. I have to call it where it came from. It did come from China, so I think it's a very accurate term. But no, I didn't appreciate the fact that China was saying that our military gave it to them. Our military did not give give it to anybody. Critics say using that phrase creates a stigma. No, I don't think so. No, I think saying that our military gave it to them creates a stigma. 三月十二号，中共外交部发言人赵立坚利用喺中国大陆被禁用嘅美国媒体推特。利用美國同埋西方國家嘅言論自由，分別用中文同埋英文發咗同一則推文。零號病人係乜嘢時候喺美國出現㗎？有幾多人被感染？醫院嘅名係乜嘢？可能係美軍將疫情帶到去武漢。美國要透明，要公開數據。美國欠我哋一個解釋。中共外交部發言人唔係一個普通嘅中國公民，而係代表中共向全世界發言嘅代言人。趙立堅咁樣咄咄逼人咁質問美國，直言可能係美軍將疫情帶到去武漢。呢啲無異於話美軍可能喺呢一場從武漢擴散到全球嘅大瘟疫嘅最初源頭。美軍可能係要為呢一場危及全世界嘅大災難負最大嘅責任。呢啲美國政府、美國人民、美國軍隊、美軍總司令特朗普絕對唔會容忍，唔能夠接受嘅。呢啲正係美國國務院召見中共駐美國大使崔天海提出嚴正抗議嘅原因所在，係美國國務卿蓬佩奧打電話俾中共外事委員會辦公室主任楊潔篪，對中共散佈不實信息嘅荒誕謠言表示強烈反對嘅原因所在，係美國前國安戰略顧問斯帕丁將軍用中文怒斥趙立堅胡說八道嘅原因所在。係共和黨參議員斯科特稱中共簡直係發瘋了，可恥嘅原因所在，亦都係四名美國公民同埋一家美國公司將中共告上法庭，向中共提出賠償要求嘅原因所在，更係美國總統特朗普直言中國病毒嘅原因所在。其實特朗普總統稱中國病毒仲唔夠準確，更確切嘅叫法應該係中共病毒。而家披露出嚟嘅大量事實證明，呢一次大瘟疫係因為中共竭力隱瞞真相，用專政機器同埋宣傳機器合力打擊講真話嘅八名醫生，白白錯過咗近四十日嘅黃金防控期。喺一月二十三號武漢封城之前，五百多萬人從武漢分散到全湖北省、全中國，以至全世界好多國家同埋地區，導致疫情蔓延到全世界一百五十多個國家同埋地區。令到呢啲國家同埋地區嘅人民嘅健康、生活、經濟、政治、文化等帶嚟難以估量嘅損失。仲有好多專家、學者、評論家，從自然科學同埋社會科學嘅角度分析，認為中共武漢病毒研究所人工合成嘅病毒外泄，可能係呢一次疫情發生嘅最重要嘅源頭。早喺七年前。武汉病毒研究所研究员石正丽正喺《自然》杂志发表论文称，分离同埋鉴定 SARS 样嘅蝙蝠冠状病毒，应用咗 ACE 二受体。目前正在流行嘅新型冠状病毒，直接攻击人类嘅，正系 ACE 二受体。早喺五年前，石正丽正喺《自然》医学上发表论文，专门谈到人工合成嘅重组病毒、杂交病毒、嵌合病毒等。中共當局一再拒絕拖延，阻礙美國專家到武漢深入調查病毒源頭，亦都令到全世界有正常思維嘅人不得不懷疑病毒好可能係從武漢病毒研究所人工合成並外泄嘅，將導致呢一場大瘟疫嘅新型冠狀病毒叫做中共病毒，亦都係為咗區分中共同中國人、湖北人、武漢人。
呢一次大瘟疫中，武汉人系受害者，湖北人系受害者，中国人系受害者。到今日为止，武汉被封城已经五十几日啦，好多武汉人仍然生活喺水深火热之中。但系中共唔系受害者，而系害人者，正系中共嘅人祸，制造咗呢一场空前未有嘅世界大灾难。将新冠病毒叫做中共病毒，呢啲系因为呢一次嘅病毒传播有一个突出嘅特点，就系、是、同中共走得较近嘅国家同埋地区疫情较为严重。例如伊朗系中共喺中东地区最重要嘅战略伙伴。意大利旧年三月不顾盟国反对，坚持同中共签署一带一路嘅协议。韩国总统文在寅当选之后嘅十件大事都同中共有关。包括喺釜山建设中国钢厂，喺光阳市設立中国铝厂，允许中国资本进入永中岛同埋重岛等。美国疫情最严重嘅华盛顿州系中共四代党魁访美嘅首选。德国疫情最严重嘅北威州州府杜塞尔多夫有六百一十家中资企业落户。讲到中共病毒，仲有更深嘅一层意义。中共从源头上就系邪嘅。佢嘅老祖宗并唔系中华民族嘅列祖列宗，而系西方信奉撒旦嘅马克思。佢嘅理论源头唔系中华传统文化，而系马克思喺共产党宣言中宣传嘅无神论、阶级斗争、进化论。佢喺国外敌对势力苏联共产党嘅操控之下建立起嚟嘅。中共九十八年嘅历史，前二十八年系不择手段咁颠覆中华民国，后七十年。系不择手段咁维持一党专政。有人话中共病毒嘅起源同埋流传过程，概括为病毒起源于德国马克思，中间宿主系我国苏联共产党，经北大图书馆泄露，爆发于上海，亦即系一九二一年中共成立于上海。呢、这个病毒喺井冈山、延安多次变异，最终跃于神州大地，七十年冇特效药根治。邓小平采取开放疗法，虽然疫情暂缓，但系无病未改，积恶成宅。病毒基因序列经过人工重组，再次引发更大面积嘅疫情，祸害全中国，危及全世界。呢、这个概括好精准。